ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸ் ஆர்எல் சர்க்கியூட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ சீரீஸ் ஆர்எல் சர்க்கியூட்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேஸிக்காக வந்து ஒரு ரெசிஸ்டரும் ஒரு இன்டெக்டரும் வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு சப்ளை என்ன சப்ளை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏசி சப்ளை கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அதாவது வந்து ஏசி சப்ளை கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சீரீஸ் ஆர்எல் சர்க்கியூட் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிசி சர்க்கியூட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பேசிக்காக வந்து ஒரு இன்டெக்டர் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இதில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டொமைன் இருக்குது டைம் டொமைன் ஒன்று இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் ஒன்று இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நான் இன்னொரு வீட்டில் தனியாக சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு பெரிய கான்செப்ட் ஸோ இந்த ஏசியில் வந்து நம்ம எப்போவுமே ஒர்க் பண்ணும்போது எதில் போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பெட்டர் அனாலிசிஸ்க்காக ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் போய் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் எதுக்காக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசிக்கும் ஏசிக்கும் உள்ள ஒரே ஒரு வித்தியாசம் ஐ மீன் மெயினாக உள்ள ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி தான் டிசியில் ஃப்ரீக்வன்சி ஜீரோ ஏசியில் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா வேரிங் ஃப்ரீக்வன்சி தான் வேரி பண்ணிக்கலாம் நம்ம வேணால் வேரி பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டி கட்ஸ் வச்சுக்கலாம் சிக்ஸ்டி கட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஃபார்ட்டி கட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நம்ம வேரி பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ வேரி பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் அதாவது டொமைனாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ரீஜியன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ரீஜியனில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவான அனாலிசிஸ் இருக்குங்கிறதுக்காக அப்படிப்பட்ட ஒரு ரீஜனுக்கு போகிறாங்க ஸோ சீரீஸ்னாலே தெரியும் போது அந்த ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து சீரீஸில் இருந்துச்சுனாலே கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ அந்த ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக டோட்டலாக இதுலேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட் தான் இந்த ரெண்டுலையும் ஃப்ளோ ஆக போகுது ஸோ ஐஇஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஈக்குவல் டு ஐஎல் கரண்ட் டோட்டல் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இந்த சர்க்கிட் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த ரெஜிஸ்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த இண்டெக்டர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது ஒரு விஷயம் சொல்லியாச்சு ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் வந்து வாங்க இதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபேஸ்ஆர் டயக்ராம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்லேருந்து இது வந்து டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபேஸ்ஆர் டயக்ராம்ங்கிறத பற்றி இது வரைக்கும் நான் எந்த ஒரு வீடியிலுமே நான் வந்து சொன்னது கிடையாது ஸோ அதனால் அதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோவில் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பல அனாலிசிஸ் பற்றி பண்ணலாம் பட் பேசிக்காக ஃபேஸ்ஆர் டயக்ராம்லாம் என்னங்கிறத மட்டும் இங்கே சொல்லிடுறேன் ஃபேஸ்ஆர் டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் அதாவது வந்து வெக்டார் ஃபார்மேட்னா தெரியும் வெக்டார்னா வந்து விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிக்கு மேக்னிடியூடு மட்டும் தான் இருக்கும் வெக்டார் குவான்டிட்டிக்கு மேக்னிடியூடும் இருக்கும் டேரக்ஷனும் இருக்கும் இந்த மேக்னிடியூடும் சரி டேரக்ஷனும் சரி இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணி ஒரு கிராஃபிக்கலாக ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்குறது பேர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்ஆர் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஃபேஸ்ஆர் டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கே மட்டும் தான் வரைய முடியும் அதாவது வந்து ஏசியில் தான் நமக்கு வந்து ஃபேஸ் ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸ்ன்றதே தெரியும் வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் உள்ள ஃபேஸ் ஆங்கிள்ங்கிறது வந்து ஏசியில் தான் நமக்கு வரும் டிசியில் வந்து நமக்கு ஃபேஸ் பவர் ஃபேக்டர் வந்து ஜஸ்ட் ஒன் தான் ஓகேவா ஸோ பவர் ஃபேக்டர்னா தெரியும் காஸ் ஃபை ஃபை தான் வந்து ஃபேஸ் ஆங்கிள் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப வள வளம் சொல்ல வேண்டாம்ங்கிறதுக்காக லைட்டாக சொன்னேன் ஸோ அது கூட பிரச்சனை இல்லை நம்ம இன்னொரு வீடியோ தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ அதில் இருந்து அந்த ஃபேஸ் ஆர் டைக்ராம் வந்து டிரைவ் பண்ண தான் எந்த ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் விஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு வி ஆர் ஸ்கொயர் வி ஸ்மாலார்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்டன் வோல்டேஜ் அதாவது வந்து பொதுவாக இங்கே ஒரு சப்ளை கொடுத்துருப்போம் இந்த ரெசிஸ்டரில் ஒரு வோல்டேஜ் ட்ராப் இருக்கும் இந்த இண்டெக்டரில் ஒரு வோல்டேஜ் ட்ராப் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அந்த ரெண்டோட ஸ்கொயரையுமே ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு டோட்டலாக வி ஸ்மாலார் ஸ்கொயர்னு வருது வி ஸ்மாலார் ஸ்கொயர்னா வேற ஒன்றும் இல்லை ரிசல்டன்ட் வோல்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது முக்கியமான ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபேஸ்ஆர் டயக்ராம்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் நான் வந்து ரெஃபரன்ஸில் வச்சு இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் சரிங்களா வோல்டேஜ் நான் ரெஃபர் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டருக்கு நான் ரெஃபர் பண்ணேன்னா கரண்ட்டும் வந்து அதே டேரக்ஷன்லாம் இருக்கும் ஏன்னா ஃபேஸ் ஆங்கிள் இந்த ரெசிஸ்டர் பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது பேசிக்காக நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் இண்டெக்டரை பொறுத்த மட்டும்ல பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து வோல்டேஜ் நைன்டி டிகிரி லேக் பண்ணும் பியோர் இண்டெக்டராக இருந்தால் பியோர் இண்டெக்டருக்கு நாங்கள் ஃபே
மெத்தடாக போகும் அதாவது வந்து சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த இன்டர்களோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி ஓவராலாக அந்த ஐயோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயலோட வேல்யூ விபை ஆர் இன்டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஆர்டி பை எல் இந்த ஆர்டி பை எல்ல ஆர் பை எல்ல வந்து நீங்கள் ரிவர்ஸில் எழுதினீங்கன்னா அதான் வந்து டவ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க டைம் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இன்டெக்டர் டவ் சிகல் எல் பை ஆர் இந்த டைம் கான்ஸ்டன்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சியன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பிளாட் பண்ணியிருப்போம் அதெல்லாம் ஒரு வீடியோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே கரெக்டா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு வந்து புரியும் புரியாமல் இருக்கலாம் ரொம்ப வளவலன்னு சொன்ன மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம டேரக்டாக டெலிவிஷனில் வந்து ரிசல்ட்டை மட்டும் எழுதிக்கலாம் பட் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம இன்ஜினியரிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியுமா என்னென்னா எனக்கு தெரியல பட் அப்படி அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தால் கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் ஸோ பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இம்பிடன்ஸ் ஜெட் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ வந்து நம்ம எழுதிருப்போம் அதாவது வந்து ஆர் ப்ளஸ் ஜே எக்ஸல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு ஆர் அண்ட் எல் எலமெண்ட் உள்ள ஒரு சர்க்கியூட்டோட இம்பிடன்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இம்பிடன்ஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏசி ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது வந்து ஏசியில் இப்போ டிசியில் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதை தான் நம்ம அங்கே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூனு சொல்லிடுவோம் ஆர்னு சொல்லிடுவோம் பட் ஏசியில் நம்ம இம்பிடன்ஸ்னு எடுப்போம் ஏன்னா ஏசியில் ரெசிஸ்டன்ஸும் இருக்கும் ரியாக்டன்ஸும் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ ரியாக்டன்ஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த இண்டக்டர் ஆர் மேபி கெப்பாசிட்டர் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சம் பண்ணி எழுதுறதா இம்பிடன்ஸ் ஆர் பிளஸ் ஜே எக்ஸ் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸ் எல் அதாவது வந்து இப்போ எக்ஸ் எல்ங்கறத ரியாக்டன்ஸே தவிர எல்ன்றது வந்து இன்டக்டன்ஸோட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சோ எக்ஸ் எல் அப்படிங்கறத ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 பை எஃப் எல் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ இதுக்காக தான் நான் முதலே சொன்னேன் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன்ல தான் இத வந்து நம்ம ஆபரேட் பண்ணப் போறோம் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன்ல தான் இந்த ஏசி சர்க்கியூட் வந்து நம்ம பொதுவா வந்து எஃபெக்டிவ் அனலிசிஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம் சொன்னா ஏன் அப்படிን கேட்டிங்கனா ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனா நம்ம ஃப்ரீக்வன்சிங்கற காம்போனென்ட்க்கு போவோம் sorry அந்த ஒரு டம்க்கு போவோம் சோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஏசில நமக்கு இருக்கு இன்டக்டர்ல ஃப்ரீக்வன்சியோட எஃபெக்ட் இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி இன்கிரீஸ் பண்ணா எக்ஸ் இன்கிரீஸ் ஆகும் ஃப்ரீக்வன்சி டிக்ரீஸ் பண்ணா எக்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரியுது டிசியில பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் நம்ம போக மாட்டோம் இன்ஷூடா ஏன் அப்படின்னா டிசியில ஃப்ரீக்வன்சி ஜீரோ ஃப்ரீக்வன்சி ஜீரோ வந்தா எக்ஸ் எல் ஜீரோ ஆயிரும் கரெக்டா எக்ஸ் எல் ஜீரோ ஆயிட்டுனா இன்டெக்டர் வந்து ஷார்ட் சர்க்கிட் ஆகும் ஏன்னா எக்ஸ் எல் ஜீரோ என்ன அர்த்தம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஃபுல் கரண்ட் அதில் ஃபுல் ஆயிரும் கரெக்டா ஸோ அதனால தான் நம்ம டிசியில் அந்த சைடு போகிறதில்ல ஸோ அதனால் நம்ம ஏசியில் பெஸ்ட் அனாலிசிஸ்க்காக ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் போகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஏற்கனவே சொல்லுவோம் டைம் டொமைன் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு வீடியோவில் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக அதை சொன்னேன் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஃபேஸ் ஆங்கிள் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபேஸ் ஆங்கிள்லாம் தெரியும் இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ரெசிஸ்டருக்கு வந்து அது கிடையாது பட் இண்டக்டருக்கு அது உண்டு அதாவது வந்து கரண்ட் லேக்ஸ் த வோல்டேஜ் பை நைன்டி டிகிரிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இண்டக்டர் பொறுத்த மட்டும் ஸோ டேன் தீட்டாவோட ஃபார்முலா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆங்கிள் பவர் ட்ரையாங்கிள் டயக்ராம் ஸோ இதையும் பற்றி ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா புரிஞ்சிருக்கும் பார்க்கலனால நம்மளோட பிளேஸ்ட் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதுபடி இதை வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா டேன் தீட்டாங்கிற ஃபார்முலா எழுதணும் அப்படின்னா இந்த இதுதான் வந்து தீட்டா ஆங்கிள் ஓகேவா ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பேசிக்கலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருப்பேன் பட் இதை வந்து ஃபேஸ் ஆர் டைக்ராம் தான் டெரிவ் பண்ணியிருப்பாங்க நான் எப்போ சொல்ல மாதிரி வந்து ஃபேஸ் ஆர் டைக்ராம் பற்றி நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லிட்டு அப்புறம் அதை பற்றி சொல்ல வரேன் பட் இருந்தாலும் வந்து ஒரு ஃபேஸ் ஆர் டைக்ராம்னு டெரிவ் பண்ணப்பட்டது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ட்ரையாங்கில் வந்து டெரிவ் பண்ணப்பட்டது தான் இந்த ஒரு இது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸல் பை ஆர்னு எழுதுங்க தீட்டா ரிவர்ஸில் எழுதினீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸல் பை ஆர் ஸோ இந்த தீட்டா தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க பவர் ஃபேக்டரோட ஃபார்முலா ஆர் பை ஜெட்னு எழுதிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா காஸ் தீட்டா காஸ் ஆஃப் தீ இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ வேணுவோ அதான் வந்து பவர் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஃபேஸ் ஆர் டயக்ராம் நான் முன்னாடி வந்து தனித்தனியாக வந்து உங்களுக்கு வோல்டேஜ் ரெஃபர் பண்ணி
ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு வீட்டில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை சி கைஸ் டேக் கேர் பாய் சியர்ஸ் டேக் ஹோம் ஸ்டே சேஃப் சியர்ஸ் அண்ட் தேங